O canudo de plástico pode ser abolido em todo o estado de São Paulo. Um projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa. São Paulo segue uma tendência mundial de reduzir o impacto dos canudinhos plásticos no meio ambiente, o que abre mais espaço para os produtos biodegradáveis. Ele está com os dias contados em São Paulo. O canudo de plástico deve ser proibido no comércio de todo o estado. É o que determina um projeto de lei aprovado por deputados estaduais na semana passada. A medida só depende agora da sanção do governador. Aí não vai ter desculpa. Qualquer lanchonete vai ter que oferecer ao cliente uma opção mais sustentável, como essa aqui, canudos de papel. Eles atendem a demanda do cliente porque são resistentes e não levam muito tempo para se decompor. Existem também outras opções, metal, vidro, mas vamos combinar, né? Não precisa usar os canudos, você pode simplesmente escolher não usar nada. Mas como muita gente não dispensa o canudo, um novo mercado está se abrindo para os empreendedores. O Selmo já começou a vender o canudo de papel reciclável. Tem uma película que não deixa ele se desfazer. Então ele, ele tem que ficar no mínimo umas 3, 4 horas dentro do copo sem se desmanchar. O empresário já faz entregas em várias cidades e até exporta para o Uruguai. E está confiante de que o negócio veio para ficar. No começo, o pessoal nem estava ligado nisso, não sabia o que era isso. E agora eu estou sendo procurado. A procura pelo produto está sendo assim, está subindo exponencialmente. Selmo trouxe a ideia de outros países que já decidiram banir o canudo. No Brasil, vários estados também proibiram ou restringiram o uso. É o caso do Espírito Santo e Maranhão além do Distrito Federal e do território de Fernando de Noronha. Entre as capitais que adotaram a medida estão Rio de Janeiro, Aracaju, Teresina, Goiânia e Porto Alegre. Além das cidades de Santos e Caraguatatuba, no litoral paulista. A preocupação é com a demora da decomposição do plástico no meio ambiente e os efeitos prejudiciais para os animais marinhos. Este vídeo, que viralizou na internet, mostrou uma tartaruga sofrendo com a retirada de um canudo preso ao nariz. A ONU, Organização das Nações Unidas, prevê que se nenhuma atitude for tomada, em 2050 os oceanos vão ter mais plástico do que peixes. Um alerta que motivou Natália e Mariana a investir em um negócio de vendas pela internet só de produtos sustentáveis. E os canudos estão lá. Vidro, metal, bambu e o outro de, de silicone. silicone. Isso. É, a gente gosta de ter algumas alternativas, né? Porque tem gente que tem um pouco de medo de usar o de vidro ou de inox é muito duro. O de bambu a gente pode compostar, né? Então é enterrar depois do nosso uso para virar adubo, fazer a famosa compostagem. Então a gente gosta de trazer várias opções para o cliente. Com o novo negócio, as sócias também querem contribuir para uma mudança de hábitos. O canudo é, é, foi a ponta, assim, né? Foi... é o início do, de toda a questão, de uma questão muito maior. Então, acho que foi muito importante para abrir portas para a gente enxergar que a gente precisa mudar, não é uma coisa de moda, sabe? Essas duas amigas concordam e já começaram a dispensar o canudo. Estou tentando diminuir, eu ainda uso um pouco, mas eu vou tentar diminuir. Dá também para diminuir em casa, falar com os pais. Minha mãe é totalmente a favor da proibição dos canudos, ela já comprou o dela. A gente almoça, janta e lanche na minha escola. Aí eles dão um copo plástico, aí eu também não uso. Leva o seu copo? Uhum. Você já está até mais adiantada, muito bem. Uhum.